Benvenuti nella nostra rubrica, vediamo cosa propone il Vangelo di questa giornata. Chi viene dall'alto, dice Giovanni l'Evangelista, è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui, infatti, che Dio ha mandato, dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo spirito. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questo è quanto ci racconta l'Evangelista San Giovanni quest'oggi, ma le parole del Vangelo eh, di oggi sono pronunciate da Giovanni Battista, ultima sua grande testimonianza prima di essere catturato e ucciso. Egli ribadisce la natura divina di Gesù, è vero Dio, è vero uomo, non possiamo come dire non ricordare questo, viene dall'alto, non dalla terra, dice l'Evangelista. E al tempo stesso ci assicura che il Cristo dona lo Spirito senza misura. Riempire il grembo di una misura traboccante è un linguaggio evangelico proprio dell'Evangelista San Luca che intende comunque dire la stessa cosa. In Dio non ci sono misure, non ci possono essere misure in Dio, è evidente. Siamo noi uomini corrotti dal peccato ad avere il braccino corto, diremmo noi a Siena, e a dare tutto con il contagocce, pensando magari di aver dato anche troppo tempo. Dio non è così, e meno male, Dio non è così. Egli dà se stesso, dà tutto, infinitamente tutto. Il massimo che Dio dà è se stesso, il Padre che ci dona il Figlio, il che significa Dio che ci dona Dio. Di qui ne viene lo stupore assoluto, di chi si avvicina ai sacramenti. E qui e non posso non ricordare, come dire, nella vigilia, se posso dire così, di già della festa liturgica di Santa Caterina da Siena, domani il 29 di aprile. E Santa Caterina da Siena di fronte a tutto questo si estasiava, andava letteralmente in estasi, rimaneva sbalordita, senza parole, vidi arcana dei, dice lei, vidi arcana dei, cioè vidi quello che non si può esprimere con un linguaggio umano, quindi nasce lo stupore, l'estasi, il silenzio dove si contempla Dio e, e si, ci si estasia. Questo ha sperimentato Caterina da Siena. Proviamo oggi, dopo la Santa Comunione, per esempio, ad assaporare la Divina Presenza dell'infinito amore di Dio in noi. Tu pazzo d'amore, diceva Caterina da Siena, quando appunto meditava, si estasiava di fronte alla presenza reale del Signore nella Santa Eucaristia, non dimentichiamoci che lei è la mistica dell'altare, del sacramento dell'Eucaristia, e quindi tu pazzo d'amore, ti dai tutto in cibo, lì c'è tutto Dio e tutto uomo, diceva lei, e chi non desidera l'infinito, ci ricorda San Simeone, il nuovo teologo, non desidera infinitamente, anche questo ci ha insegnato Santa Caterina da Siena, dicendo che di infinito noi abbiamo soltanto il desiderio, quindi non dobbiamo mai smettere di desiderare Dio che pure è infinito. Ecco, allora noi dobbiamo veramente desiderare, sperimentare se non altro attraverso l'ascolto della parola, ma anche attraverso la partecipazione alla Santa Eucaristia, questo infinitamente di Dio. Se siamo fatti per Dio non possiamo dirigere la nostra attenzione su ciò che muore nel tempo. Non possiamo rimanere abbarbicati alla terra quando il Signore ci ha dato le due grandi ali, l'ala dell'amore di Dio e l'ala dell'amore del prossimo per poterci librare in aria e sperimentare l'infinito di Dio, la grandezza di Dio, la bellezza di Dio, l'estasi in Dio. Allora è tutto questo che ci richiama oggi il Vangelo appunto di oggi che è, ci rimanda poi appunto a quello che è l'infinito di Dio. Allora auguriamoci di poter fare anche nel nostro piccolo questa grande esperienza che tanti nostri fratelli e sorelle, compreso Santa Caterina da Siena, di cui domani appunto celebriamo la festa liturgica, ha sperimentato proprio qui sulla terra come facente parte di questa chiesa militante di cui ne facciamo parte anche tutti noi. Grazie. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.